السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد கண்ணியத்தில் கூறிய சகோதரர்களே அல்லா ஜெல்லி ஷானஹு தாலாவுடைய பேரருளால் இந்த இடத்திலே ஒரு தூய்மையான நோக்கத்தோடு நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றோம் நபி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடத்தில் சில மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வீதிகளிலே போய் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் எதற்காக அவர்கள் அப்படி போய் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் எங்காவது மக்கள் ஒன்று கூடி அல்லாஹுவை பற்றி பேசுகிறார்களா அல்லாஹுவை திக்கிர் செய்கிறார்களா என்று பார்ப்பதற்காக அவ்வாறு போய் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி அவர்கள் போய் வந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இப்படி ஒரு சஃபையை கண்டால் உடனடியாக அங்கே வந்து அந்த மக்களை தங்களுடைய இறக்கைகளால் சூழ்ந்து உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் அப்போது அல்லாஹ் கேட்பான் அல்லாஹுக்கு தெரியும் நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இப்படியே சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் எல்லாம் அறிந்தவன் இருந்தாலும் அல்லாஹ் அந்த மலக்குகளிடத்தில் கேட்கிறான் என்னுடைய அடியார்கள் இவ்வாறு ஒன்று கூடி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது மலக்குகள் சொல்கிறார்கள் யா அல்லாஹ் அவர்கள் உன்னை துதிக்கிறார்கள் உன்னை புகழ்கிறார்கள் உன்னை போற்றுகிறார்கள் உன்னை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் போது அல்லாஹ் கேட்கிறான் இந்த மக்கள் என்னை பார்த்திருக்கிறார்களா என்று மலக்குகள் சொல்கிறார்கள் உன் மீது சத்தியமாக இவர்கள் உன்னை பார்த்தது கிடையாது இவர்கள் என்னை பார்த்தால் எப்படி இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா மீண்டும் மலக்குகளிடம் கேட்பான் அதற்கு மலக்குகள் சொல்கிறார்கள் யா அல்லா இவர்கள் உன்னை பார்த்தால் இப்போது இருப்பதை விடவும் இன்னும் ஆர்வம் உள்ளவர்களாக நிறைய வணக்கங்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக மாறுவார்கள் என்று சொல்லும்போது அல்லாஹ் கேட்கிறான் இவர்கள் இவ்வாறு பேசிக்கொண்டு என்னிடம் எதை கேட்கிறார்கள் மலக்குகள் சொல்கிறார்கள் யா அல்லா இவர்கள் உன்னிடம் சுவர்க்கத்தை கேட்கிறார்கள் அல்லாஹ் கேட்கிறான் இந்த மக்கள் சுவர்க்கத்தை பார்த்திருக்கிறார்களா என்று மலக்குகள் சொல்கிறார்கள் உண்மீது சத்தியமாக இவர்கள் சுவர்க்கத்தை பார்த்ததே இல்லை என்று இப்போ சுவர்க்கத்தை பார்க்காமலே இப்படி என்றால் சுவர்க்கத்தை பார்த்தால் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் மலக்குகள் சொல்கிறார்கள் யா அல்லா சுவர்க்கத்தின் மீது மிகவும் ஆசை கொண்டு அதை நோக்கி வேகமாக விரைந்து வருவார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லா கேட்கிறான் இந்த மக்கள் இவ்வாறு சுவர்க்கத்தை கேட்டுக்கொண்டு என்னிடம் எதிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கேட்கும்போது மலக்குகள் சொல்கிறார்கள் யா அல்லா இந்த மக்கள் இவ்வாறு உட்கார்ந்து உன்னை பேசி உன்னிடம் சுவர்க்கத்தை கேட்கிற அதே நேரத்தில் நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் கேட்கிறான் இந்த மக்கள் நரகத்தை பாதுகா பார்த்திருக்கிறார்களா என்று அதற்கு மலக்குகள் சொல்வார்கள் யா அல்லா இவர்கள் நரகத்தை பார்த்ததே கிடையாது உண்மீது சத்தியமாக அவர்கள் நரகத்தை பார்க்கவில்லை இப்போ நரகத்தை பார்த்தால் என்ன செய்வார்கள் என்று கேட்கும்போது மலக்குகள் சொல்வார்கள் யா அல்லா இவர்கள் நரகத்தை பார்த்தால் அந்த நரகத்திலிருந்து விரண்டோடுவார்கள் மிக தூரமாகுவார்கள் மிக இன்னும் அதிகமாக உன்னிடம் நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடுவார்கள் என்று சொல்லும்போது அல்லாஹ் சொல்கிறான் உங்களை சாட்சியாக வைத்து சொல்லுகிறேன் மலக்குகளிடம் அல்லா சொல்கிறான் உங்களை சாட்சியாக வைத்து சொல்லுகிறேன் இந்த மக்களுக்கு நான் மன்னிப்பு வழங்கிவிட்டேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா அந்த கூட்டத்திற்குரியவர்களாக நம் அனைவரையும் ஆக்குவானாக மலக்குகளிடத்திலே அவர்களை சாட்சியாக வைத்து மன்னிப்பை பெற்ற கூட்டத்தில் என்னையும் உங்களையும் அல்லாஹு தாலா சேர்த்தருள்வானாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த ஒரு அருமையான மஜ்லிஸ் இது போன்று இந்த மஜ்லிஸுக்கு நிறைய சிறப்புகள் இருக்கின்றன இந்த மஜ்லிஸை அல்லாஹ் தன்னிடம் இருக்கிற மலக்குகளிடம் காட்டி காட்டி பேசுகிறான் பெருமையாக பேசுகிறான் அப்படியான மஜ்லிஸிலே உட்கார்கிற இந்த பெரும் பாக்கியம் கிடைத்த அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் அலமது இல்லா அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹின் பக்கம் மீளுங்கள் 
என்ற ஒரு தலைப்பு ரமலானிலே விசேஷமாக நமக்கு தேவையான ஒரு தலைப்பாக இருக்கிறது பொதுவாக நம்முடைய முழு வாழ்க்கைக்கும் தேவையான ஒரு தலைப்பாக இருக்கிறது அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லா ஹுவான்ஹா அவர்களிடம் சில தாபிகைகள் வருகிறார்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் அன்னையே நபிகள் நாயம் சுல்லா அலிஸ்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களால் மறக்க முடியாத ஏதாவது நிகழ்வுகள் உள்ளதா என்று கேட்கிறார்கள் இந்த கேள்வியை கேட்டவுடன் ஆயிஷா ரதி அல்லா ஹுவான்ஹா அவர்களுக்கு அழுகை வந்துவிட்டது தன்னை சுதாகரித்து கொண்டு சொன்னார்கள் ஒரு நாள் அல்லாஹுடி தூதர் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் திடீரென படுக்கையிலிருந்து எழுந்து உட்கார்ந்தார்கள் நானும் அவர்களோடு எழுந்தேன் என்ன என்று கேட்டேன் ஆயிஷாவே தொலப்போகிறேன் என்று சொன்னார்கள் என்னை விடு என்று வாய்சர் அலி அல்லா சொன்ன நானும் தொல வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நானும் தொழுகைக்கு தயாரானேன் அல்லாஹுடைய தூதர் உதவி செய்து விட்டு தக்பீர் கட்டினார்கள் கட்டியதிலிருந்து அழுது கொண்டே இருந்தார்கள் அவர்கள் எந்த நிலையில் அழும்போது அவர்களுடைய கண்ணீர் தாடியில் வள வடிந்து தாடி நனைந்து விட்டது பிறகு ருக்குவில் இருந்து கொண்டு அழுதார்கள் அப்படி ருக்குவில் இருந்து கொண்டு அழும்போது சுஜூது செய்கிற இடம் நனைந்து விட்டது பிறகு அத்தகையாத்தில் இருந்து கொண்டு அழுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய மடி நனைந்து விட்டது அழுது கொண்டே இருந்தார்கள் அவர்கள் சலாம் கொடுக்கும் போது நான் போய் ஆறுதல் சொன்னேன் அவர்கள் அதை பொருட்படுத்தாமல் அழுது கொண்டே இருந்தார்கள் பிலார் அலி அல்லானவர்கள் ஃபஜ்ருக்கு அதான் சொல்வதற்காக வந்தார் அவரை அழைத்து சொன்னேன் அல்லாஹுடைய தூதர் நீண்ட நேரமாக தொழுது தொழுது அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள் நீங்கள் போய் ஆட்சிப்படுத்துங்கள் என்று பிலார் அலி அல்லானவர்கள் வந்து சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே அல்லாஹ் உங்களுடைய முன்பின் பாவங்களையெல்லாம் மன்னித்திருக்கிற போது இப்படி ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் அஃபல அக்கூன அப்தன் ஷக்கூரா நான் நன்றி உள்ள ஒரு அடியானாக இருக்கக்கூடாதா என்று கேட்டார்கள் கேட்டுவிட்டு சொன்னார்கள் இன்றிரவு எனக்கு சில குரான் வசனங்கள் அருளப்பட்டன அந்த வசனங்களை ஒரு ஒரு ஓதி அதை பற்றி சிந்திக்கவில்லை என்றால் அந்த வசனங்களை ஓதி சிந்திக்கவில்லை என்றால் அவருக்கு அழிவுதான் அவருக்கு கேடுதான் என்று சுசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு சூரத்து ஆலை பிரான் மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது நூற்றி தொண்ணூறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராம் வசனங்களை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஒதுக்க அனுப்பிக்கிறார்கள் அதிலே நூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராவது வசனத்தில் அல்லாஹு தால சொல்கிறான் இன்னஃபி ஹல்கி சமா வாத்தி வல் அருத் அதாவது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராவது வசனத்தில் சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய அந்த வல்லமையை புரிந்து கொண்ட மக்கள் நின்ற நிலையிலும் உட்கார்ந்திருக்கும் போதும் அவர்கள் படுக்கும் போதும் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவார்கள் புத்தியுள்ள மக்கள் நிற்கும் போதும் உட்காரும் போதும் படுக்கும் போதும் அல்லாஹ் எதிர்க்கர் செய்வார் விக்கர் செய்து கொண்டு அல்லாஹை விக்கர் செய்வதென்றால் சுபான் அல்லா அலமதுல்லா என்று சொல்வது மாத்திரம் அல்ல அல்லாஹ் என்னோடு இருக்கிறான் அல்லாஹ் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அந்த உணர்வோடு அவர்கள் இருப்பார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய ஆள் மனங்களிலிருந்து வெளிப்படும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ரப்பனா மா ஹலப்தஹாதா பாத்திலா யா அல்லாஹ் இந்த பிரபஞ்சத்தை இந்த வானங்களை இந்த பூமியை நீ வீணாக படைக்கவில்லை வீணுக்காக நீ படைக்கவில்லை என்று அவர்களுடைய ஆள் மனங்களிலிருந்து அவர்கள் பேசுவார்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் இந்த வசனங்களைத்தான் நபி சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஓதி ஓதி அழுதார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு தால வானங்களையும் பூமியையும் நிச்சயமாக வீணாக படைக்கவே இல்லை இதில் நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் அல்லாஹு தால சூரத்துல் பக்கரா இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் இந்த பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் அவன் உங்களுக்காக படைத்திருக்கிறான் மனிதர்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் நம்மை பார்த்து அல்லா சொல்கிறான் இந்த பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் அவன் உங்களுக்காகவே படைத்திருக்கிறான் அல்லாஹு தாரா எம் நம் மீது எவ்வளோ பெரிய கருணை கொண்டிருக்கிறான் இந்த பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் அல்லா நமக்காக படைத்திருக்கிறான் 
அப்ப நமக்காக வேண்டி அல்லாஹு தால இந்த பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் படைத்து விட்டு சூரத்துல் முஹ்மினூன் நூற்றி பதினைந்தாவது வசனத்தில் நம்மை பார்த்து கேட்கிறான் அப்ப ஹசிபுத்தும் அன்னமா ஹலக் நாக்கும் அபசா உங்களை வீணாக படைத்திருக்கிறோம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இந்த பூமியில் உள்ள எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக நான் படைத்திருக்கிறேன் இதை நீங்கள் அனுபவியுங்கள் என்று உங்களுக்கு நான் சுதந்திரத்தை தந்திருக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது உங்களை நான் வீணாக படைத்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் நினைத்தபடி வாழ்கிறீர்கள் நீங்கள் நினைத்ததை எல்லாம் செய்கிறீர்கள் உங்களுடைய உணர்வு என்ன உங்களை நான் ஒரு நோக்கத்தோடு படைக்கவில்லை ஏதோ அர்த்தம் இல்லாமல் படைத்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா அன்னக்கும் இலை நாலா துர்ஜாவுன் என்னிடம் மீண்டும் வர மாட்டீர்கள் என்ற உணர்வோடு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று அல்லாஹு தால சூரத்துல் முக்மினூன் நூற்றி பதினைந்தாவது வசனத்தில் கேட்கிறார் சூரத் தாரியாத் ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் மனிதர்களையும் ஜின்களையும் என்னை வணங்குவதற்கே அன்று நான் படைக்கவில்லை அல்லாஹு தாலா பிரபஞ்சத்தை வீணாக படைக்கவில்லை இந்த மனிதனை வீணாக படைக்கவில்லை இந்த மனிதனை அல்லாஹ் படைத்திருப்பது அல்லாஹுடைய அபுதாக இவன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்கிற மக்கள் அல்லாஹுடைய அப்துகளாக வாழ்வார்கள் இந்த உலகம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே நாம் ஆண்டு அனுபவிப்பதற்காக உள்ள ஒரு இடம் கிடையாது இந்த உலகம் தற்காலிகமானது நேற்று நம்மோடு இருந்தவர்கள் என்று கிடையாது நம்மை விட வயதில் குறைந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் மூத்தாகிவிட்டார்கள் இந்த உலகத்தில் நம்முடைய ஆயுள் என்பது நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அம்மாரு உம்மத்தி மபைன சித்தீன வசபி அஹிம் என்னுடைய உம்மத்தினரின் வயது அறுபதுக்கும் எழுபதுக்கும் இடைப்பட்டது மேக்சிமம் ஒரு எழுபது வயது வாழப்போகிறோம் அதை தாண்டி அரிதாக எண்பது தொண்ணூறு நூறு வாழ்வோம் ஆனால் வாழ்ந்தாலும் வாழாதது போன்றுதான் எண்பது வயதில் இருப்பவருக்கு என்ன மரியாதை இருக்கிறது தொண்ணூறு வயதில் வாழ்கிறவருக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது அவர் வாழ்ந்தும் மரணித்தவர் போன்றுதான் அதனால் தான் சொல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அம்மாரோ உம்மத்தி மபைன சித்தீன வசபி என்னுடைய உம்மத்தின் வயது அறுபதற்கும் எழுபதற்கும் இடைப்பட்டது இப்போ இந்த உலகம் நிரந்தரமானது கிடையாது மறுமைக்கான விளை நிலம் தான் இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுடைய அப்திகளாக நாம் வாழ்ந்தால் அல்லாஹுடைய அடிமைகளாக வாழ்ந்தால் அன்புள்ள சகோதரர்களே நாம் வெற்றி அடைய முடியும் இந்த உலகத்தில் நம்முடைய மனோ இச்சைகளை கடவுள்களாக ஆக்கி நாம் வாழ்ந்தால் அல்லது இந்த உலகம்தான் இல்லாம என்று நினைத்து வாழ்ந்தால் நம்முடைய இறுதி முடிவு பயங்கரமானதாக ஆகிவிடும் அல்லாஹு தால நம் மீது கொண்ட பேரன்பின் காரணத்தினால் நமக்கு நிறைய அருட்குடைகளை வழங்குகிறான் அல் குரானில் இரண்டு இடங்களிலே அல்லா சொல்கிறான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற நீர் அருட்கொடைகளை நிர்மத்துகளை நீங்கள் எண்ண ஆரம்பித்தால் உங்களால் எண்ணி முடிக்க முடியாது என்று சொல்கிறான் அவ்வளவு நியமத்துகளை அல்லா தந்திருக்கிறான் இந்த நியமத்துகளில் மிக மகத்தான நியமத் எது என்று நாம் கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஒவ்வொருவரும் அவரவருக்கு அல்லாஹ் எதை கொடுத்ததாக அவர் நினைக்கிறார் அதை சொல்லுவார் ஆனால் எல்லோரும் சொல்ல வேண்டியது என்ன தெரியுமா அல்லாஹ் எனக்கு தந்திருக்கிற மிகப்பெரிய நியமத் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய குழந்தைகள் என்னுடைய கல்வி என்னுடைய வியாபாரம் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அல்லாஹ் எனக்கு ஹிதாயத்தை தந்திருக்கிறானே என்னை ஒரு இந்துவாக ஒரு நாஸ்திகனாக ஒரு கிறிஸ்தவனாக ஆக்காமல் அல்லாஹு தாலா அவனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையில் என்னை வைத்திருக்கிறானே இதை இதற்கு மேல் எந்த நியமத்தும் எனக்கு கிடையாது இது நான் ஆக உயர்ந்த நியமத் என்பது தான் ஒரு நன்றியுள்ள அடியானுடைய உணர்வாக இருக்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹ் இஸ்லாம் என்ற ஹிதாயத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறான் இந்த நேர்வழியை நமக்கு தந்திருக்கிறான் குரானிலே அல்லாஹு தாலா சொல்லும் போது யா ஐயுஹல்லதீனா ஆமனுத்தக்குல்லாஹ ஹக்க துகாத்தி வலா தமுத்துன்ன இல்லா வ அந்து முஸ்லிமூன் ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாஹுவை அஞ்ச வேண்டிய முறையில் அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுவை பயப்பட வேண்டிய முறையில் பயந்து கொள்ளுங்கள் 
முஸ்லிம்களாக அன்று நீங்கள் மரணிக்காதீர்கள் இன்னும் ஒரு இடத்தில் சொல்கிறான் யா இயுஹல்லதீன ஆமனு உதுஹுலு ஃபிஸ்ஸில்மி காஃபா ஈமான் கொண்டவர்களே இஸ்லாத்தில் பூரணமாக நுழைந்து விடுங்கள் இன்னும் ஒரு இடத்தில் கேட்கிறான் அஃத் மினு நபி பாதுல் கிதாப் ஒத்தக்ஃபுரு நபி பாத் வேதத்தில் சிலதை ஏற்றி சிலதை நிராகரிக்கிறீர்களா வேதத்தில் சில பகுதியை ஏற்றுக்கொண்டு சில பகுதியை நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்களா என்று அல்லா கேட்கிறார் அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாத்தில் பூரணமாக நுழைய வேண்டும் நம்முடைய முழு வாழ்க்கையும் விவாதத்தாக மாற வேண்டும் இதனுடைய அர்த்தம் எந்த நேரமும் மஸ்ஜிதுக்குள் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு தஸ்பீ செய்து கொண்டிருங்கள் என்பதல்ல காலம் முழுக்க நோன்பு நோற்றி கொண்டு வாழுங்கள் என்பதல்ல கிடைப்பதையெல்லாம் தான தர்மம் செய்து விடுங்கள் என்பதும் அல்ல மக்காவுக்கு சென்று காபாவிலேயே தங்கி விடுங்கள் என்பதும் அல்ல வாழ்க்கை முழுவதும் வணக்கமாக வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சில்லம் அவர்கள் ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து மரணிக்கும் வரைக்கும் உள்ள அனைத்து விஷயங்களுக்கு நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள் இந்த குரான் திபியான லிக்குள்ளி ஷெய் எல்லா விஷயங்களுக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய வேதமாக இருக்கிறது மா ஃபர்ரத் நாஃபில் கிதாபி மின் ஷெய் இந்த வேதத்தில் எந்த ஒன்றையும் நாம் விடவில்லை என்று அல்லா சொல்கிறான் இப்போ இந்த இஸ்லாம் நாம் எப்படி குடும்பம் நடத்த வேண்டும் எப்படி நாம் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் எப்படி சந்தைக்கு செல்ல வேண்டும் எப்படி அண்டை விட்டாரோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு பெற்றோரை பேண வேண்டும் எவ்வாறு மனைவியோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு உறவினர்களோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு எதிரியோடு நடக்க வேண்டும் என்று எல்லா விஷயங்களுக்கும் வழிகாட்டி இருக்கிறது இந்த வழிகாட்டல்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடப்பதுதான் வாழ்க்கையை வணக்கமாக என்பதன் அர்த்தமாகும் இதில் சில அடிப்படையான அம்சங்கள் இருக்கின்றன இந்த அடிப்படையான விஷயங்களில் கூட இன்று நாம் பொழுதுபோக்காக இருந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் குறிப்பாக ஏற்கனவே ஷேக் அவர்கள் உங்களுக்கு தொழுகையை பற்றி சொன்னார்கள் ரமலானிலே தொழுகிறோம் ரமலானுக்கு பிறகு தொழுகை இல்லை அன்புள்ள சகோதரர்களை பல இடங்களுக்கு சென்று நம்முடைய மார்க்கத்தில் ஆர்வம் உள்ள சகோதரர்களை அழைத்து தர்பியா செய்வோம் வாரங்கள் என்று கூப்பிட்டு அவர்களோடு மனம் விட்டு பேசும்போது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி அவர்களிடத்திலே கேட்கிறோம் ஐந்து நேர தொழுகையையும் பேணி தொழக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் என்று கேட்டால் மார்க்கத்தில் ஆர்வம் காட்டுகிற சகோதரர்களில் பெரும்பாலானவர்களே பேணி தொழாதவர்கள் தொழுவார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் தொழுகை இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் பேணி அல்லதீனகும் அல சலவாத்திகும் என்று சூரத்தில் மூமினூனில் இறுதி பண்பாக அல்லா சொல்கிறான வெற்றி பெறுகிறவர்களுடைய பண்பு அந்த பேணுதல் என்பது இருக்காது ஃபஜ்ரு தொழுகையிலே பொழுபோக்கு இருக்கும் தொழுகையாளிதான் அவர் லுகர் தொழுவார் கண்டிப்பாக அன்று ஃபஜ்ரு தொழுதிருக்க மாட்டார் ஆனால் லுகர் தொழுவார் அல்லது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு மீட்டிங் நடக்கும் அந்த மீட்டிங்கிலே உள்ள தொழுகை மிஸ் ஆகும் அடுத்த தொழுகை தொழுது விடுவார் ஆனால் அவர் தொழுகையாளி இவ்வாறு தொழக்கூடிய தொழுகையாளிகளுக்கு வயல் கேடு அழிவு என்று அல்லா சொல்கிறான் இப்போ வயல் உள்ள முசல்லி இப்போ இந்த தொழுகையுடைய விஷயத்தில் நம்மிடத்தில் பேணுதல் இல்லை இதிலும் தப்பு பண்ணுகிறோம் சிலர் ரமலானில் நோன்பு நோட்காதவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஜக்காத்துடைய விஷயத்தில் நிறைய பொழுபோக்கு நம்மிடம் இருக்கிறது நான் உழைத்தது நான் சம்பாதித்தது எப்படி ஜக்காத் கொடுப்பது என்ற ஒரு கேள்வியை தனக்குள்ளே எழுப்பிக்கொண்டு ஒரு சில கண் துடைப்புக்காக வேண்டி சில பகுதிகளை சதக்காவாக கொடுத்து விட்டு ஜக்காத் கொடுத்து விட்டேன் என்று நினைக்கிற நிலை இன்னும் சிலர் ஜக்காத்தை கொடுக்காமல் இருக்கிற நிலை இதுபோல ஹஜ்ஜி செய்ய வசதி இருந்த நம்முடைய நாடுகளிலும் சில நேரங்களில் காபாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்து கொண்டும் மக்காவுக்கு பக்கத்தில் இருந்து கொண்டும் ஹஜ் செய்வதற்கான வாய்ப்பும் வசதியும் இருந்து கொண்டும் ஹஜ்ஜி செய்யாமல் இருக்கிற அதை பற்றி ஒரு பொருட்டே கிடையாது ஹஜ்ஜி செய்வதற்கு ஊரிலிருந்து வந்துதான் ஹஜ் செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது ஹஜ்ஜி செய்வதற்கு சொந்த பணம் தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற அவசியமும் கிடையாது தாவா சென்டர் ஒருவருக்கு ஹஜ்ஜிக்குரிய சான்ஸ் கொடுக்கிறது என்றால் அவர் மீது ஹஜ் கடமையாகிறது அவர் ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆனால் ஹஜ் கடமையுடைய விஷயத்திலும் நிறைய பொழுபோக்குகள் இது போக அன்புள்ள சகோதரர்களை அல்லாஹு தாலா சில விஷயங்களை நமக்கு தடை செய்திருக்கிறான் தடை செய்த விஷயங்களை சர்வசாதாரணமாக செய்வது அதை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லை அதிலே மிக முக்கியமான பயங்கரமான ஒரு விஷயம்தான் வட்டி இந்த வட்டியை பற்றி எந்த கவலையுமே நமக்கு இன்று கிடையாது வட்டியினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பற்றி பார்க்கும்போது விபச்சாரத்தை விட மிக பயங்கரமான ஒரு பாவம் அது சில நேரங்களில் வட்டியோடு தொடர்பு வைத்திருக்கிற மனிதன் நரகத்தில் நிரந்தரமாக தங்கிவிடுவானோ 
என்று எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு குர்வான் வசனங்களும் ஹதீஃப்களும் வருகின்றன சில ரிவாயத்துகளிலே வட்டி வாங்குகிறவன் முப்பத்தி மூன்று விபச்சாரத்தை தொழிலாக செய்கிற பெண்களுடைய பாவத்தை விடவும் பயங்கரமான பாவத்தை செய்கிறான் என்று வருகிறது சில வரை பலவீனமான அறிவிப்புகளில் வட்டி சாப்பிடுகிறவன் தன்னுடைய தாயுடன் விபச்சாரம் செய்வதை விடவும் கேவலமான பாவத்தை செய்கிறான் என்று வருகிறது வட்டி சாப்பிடுகிறவன் அல்லாஹோடும் அல்லாஹுடைய தூதரோடும் போர் தொடுக்கிறான் என்று வருகிறது சொல்கிறார்கள் நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் வட்டி சாப்பிடுகிறவன் வட்டி சாப்பிட கொடுக்கிறவன் வட்டிக்கு சாட்சியாக இருக்கிறவன் வட்டியை எழுதுகிறவன் இவர்கள் அனைவரையும் லேனட் செய்தார்கள் சில நேரங்களில் நமக்கிடையில் சில சண்டைகள் பிரச்சனைகள் வரும் அந்த நேரத்தில் நம்முடைய எதிர்த்தரப்பில் உள்ளவர் நீ நாசமாய் விடுவாய் நீ அழிந்து விடுவாய் என்று திட்டும் போது அந்த திட்டு நம்முடைய உள்ளத்தை பாதிக்கிறது அந்த சாபம் நம்முடைய மனதை பாதிக்கிறது ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் சாபமிட்டார்கள் என்பது நமக்கு ஒரு பொருட்டே கிடையாது இன்றைக்கு வட்டியை மிக சிம்பிளாக சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு என்றால் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் உலக அழிவுக்காக முன்னறிவிப்பு செய்த ஒரு காலமோ என்று யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான நிலை சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் மனிதனுக்கு பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் என்ற சிந்தனை தான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இருக்கும் எப்படியோ காசும் பணமும் வந்தால் சரி அது ஹலாலாக வருகிறதா ஹராமாக வருகிறதா என்று அவன் சிந்திக்க மாட்டான் என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு ரிவாயத்திலே ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் வட்டியோடு மக்களுக்கு நெருக்கமான தொடர்பு ஏற்படும் அவர்கள் வட்டியை எடுக்காவிட்டாலும் சாப்பிடாவிட்டாலும் வட்டியின் புகையாவது அவர்கள் மீது படும் என்று நம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு பயங்கரமான காலம் ஆனால் இந்த வட்டி சர்வசாதாரணமாகி அது ஒரு பாவமாக தெரிவதில்லை வீடுகளில் பெருமைப்படுகிறார்கள் வட்டிக்கு பொருட்கள் வாங்கி வந்திருப்பார்கள் வீட்டுக்கு வாஷிங் மிஷின் என்றும் ஃப்ரிட்ஜ் என்றும் ஏசி என்றும் வீட்டிலே நிறைய பொருட்கள் இருக்கும் எப்படி வாங்கினீர்கள் என்றால் வட்டியின் அடிப்படையிலான இன்ஸ்டால்மெண்டில் வாங்கியிருப்பார்கள் அவர் வாகனம் ஓட்டி செல்லுவார் அதிலே ஒரு ஆணவம் இருக்கும் மற்றவர்களை சாதாரணமாக பார்ப்பார் ஒரு பெருமை அவரிடம் வரும் ஆனால் அந்த வாகனம் எப்படி வாங்கினீர்கள் என்று கேட்டால் லீசிங்கிலே வாங்கினேன் ஃபைனான்ஸிலே வாங்கினேன் என்று சொல்லுவார் அதாவது வட்டிக்கு வாகனம் வாங்கி பெருமைப்படுகிற நிலை இந்த வட்டி என்ற இந்த பயங்கரமான பாவம் சாதாரணமாக எல்லோருடமும் இருக்கிறது இதை பற்றி கவலை இல்லை இன்றைக்கு நம்முடைய சிந்தனை எப்படி என்றால் எப்படியோ நமக்கு பணம் 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 என்பதுதான் பசூச்சலாக வலை வசலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மாலி மாலி ஆதமுடைய மகன் பணம் பணம் என்று பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான் எந்த அளவுக்கு பேசுகிறான் என்றால் ஆதமுடைய மகனுக்கு ஒரு ஓடை நிறைய அல்லா தங்கத்தை கொடுத்தால் அஹம்துல்லா இவ்வளவு தங்கம் என்னிடம் இருக்கிறதே அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் என்று சொல்லாமல் லபுத்தகா இலா தானி இன்னும் ஒரு ஓடை இப்படி எனக்கு கிடைக்காதா என்று ஆசைப்படுவான் அவனுக்கு இரண்டு ஓடைகள் நிறைய தங்கத்தை கொடுத்தால் லபுத்தகா இலா தாலிஸ் மூன்றாவதற்கும் ஆசைப்படுவான் ஆதமுடைய மகனின் இந்த ஆசையை மண்ணை தவிர வேறொன்றும் நிறைக்காது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்றைக்கு அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த பொருளாதார ஆசை என்பது நம்முடைய உள்ளங்களில் ஆழமாக பதிந்து விட்டதனால் இந்த பொருளாதாரத்தை வைத்து கொண்டு நாம் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை விட்டு தூரமாகி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்கிறான் யா யூ ஹல்லதீன ஆமனு லா துல் ஹிக்கும் அம்வாலுக்கும் வல அவுலாதுக்கும் அந்திக்கிறீர்களா ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களுடைய பொருளாதாரமும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் அல்லாஹுவை திக்ரு செய்வதை விட்டு உங்களை தூரமாக்க வேண்டாம் உங்களுடைய அந்த பணி தான் நீங்கள் உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட பணி பொருளாதாரத்தை சேமித்து வைப்பதல்ல நீ பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் என்று பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாய் உன்னுடைய ஒவ்வொரு நிமிட கனவும் பொருளாதாரமாகவே இருக்கிறது ஆனால் அவனுடைய பொருளாதாரத்தில் என்ன அவனுக்கு கிடைக்கும் தெரியுமா வலை செமி மாலிகை இல்லாம அக்கலஃப் அஃப்னா உண்டு கழித்தது பொருளாதாரத்தில் மன மனிதனுக்கு எஞ்சக்கூடியதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இல்லாம அக்கலஃப் அஃப்னா 
உண்டு கழித்தது அவு லபிஸ் அஃப் அப்லா அல்லது உடுத்து கிழித்தது அவு தசத்தக் அஃப் அபகா அல்லது தர்மம் செய்து சேமித்தது இதை தவிர வேறொன்றும் கிடையாது இன்றைக்கு நாம் எல்லோரும் சிலர் குடும்பங்களை விட்டுவிட்டு இங்கே வந்திருக்கிறோம் சிலர் திருமணம் முடித்த புதிதோடு இங்கே வந்திருக்கிறோம் எல்லோருடைய நோக்கமும் பொருளாதாரம் தான் பொருளாதாரம் தேடக்கூடாது என்று அல்லா சொல்லவில்லை அல்லா குரானிலே சொல்கிறான் தொழுகை முடிந்துவிட்டால் நீங்கள் பூமியிலே பறந்து சென்று அல்லாஹுடைய ரிஸ்கை அல்லாஹுடைய அருளை தேடுங்கள் என்று பொருளாதாரம் தேட வேண்டும் ஆனால் பொருளாதாரம் தான் எல்லாமாக ஆகிவிடக்கூடாது எந்த இடத்தில் எப்படி பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் என்ற சிந்தனை நம்மிடம் வரக்கூடாது எப்படியும் எனக்கு காசு வந்து சேர்ந்து விட்டால் போதும் என்ற சிந்தனை வரக்கூடாது எனக்கு வருகிற ஒரு ரியால் ஒரு ஹலாலா ஒரு பைசா ஹலாலாக வர வேண்டும் அல்லா பொருந்துகிற முறையில் வர வேண்டும் என்னுடைய உடம்பில் ஒரு பைசா ஹராம் கலந்து விட்டால் என்னுடைய பிரார்த்தனை அல்லா கபூல் செய்ய மாட்டான் அந்த பயம் வர வேண்டும் ஆனால் நம்மிடத்திலே ஏற்பட்ட இந்த பொருளாதார மோகம் அதுவும் நம்முடைய எதிரிகள் இந்த மோகத்தை நம்மிடத்திலே வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்போது ஒரு பயங்கரமான ட்ரெண்ட் அதாவது குளோபலைசேஷன் பூகோளமயமாக்கல் அல்லது உலகமயமாக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ட்ரெண்ட் இந்த ட்ரெண்ட் நம்மை பொருளாதாரத்தின் மீது இன்னும் மோகமுள்ளவர்களாக மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது அழகான ஒரு மொபைல் போன் நூறு ரியாலுக்கு வாங்கி பாவித்துக் கொண்டிருந்தோம் மறுநாள் வருகிறது முன்னூறு ரியாலுக்கு ஒரு போன் அதற்கு பிறகு பாருங்கள் வேக வேகமாக வருகிறது ஐபோன் ஸ்மார்ட் போன் இப்படி போன்கள் வருகிறது ஐபேட் என்றெல்லாம் வரும்போது நம்முடைய நிலை கையில் ஒரு நூறு ரியால் போன் இருந்தது பேசுவதற்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவதற்கும் போதிய வசதி இருந்தது ஆனால் உடனே உடனே மாற்றுகிறோம் இதுதான் குளோபலைசேஷனுடைய பின்னணி உடனே மாற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு இரண்டாயிரம் ரியால் சம்பளம் அல்லது ஆயிரம் ரியால் சம்பளம் ஆனால் என்னிடத்தில் ஒரு ஐபேட் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஐபோன் என்னிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு வருகிறது ஆயிரம் ரியால் சம்பளம் எடுக்கிற நான் ஐபோன் போய் கேட்டால் மூவாயிரம் ரியால் இரண்டாயிரம் ரியால் விலை பரவாயில்லை வாங்கி விடுகிறேன் இப்போது பொருளாதார நெருக்கடி கடன் வாங்குகிறேன் அல்லது வேகமாக அடைப்பதற்காக வேண்டி ஏதாவது குறுக்கு வழிகளில் பணம் சம்பாதிக்கலாமா என்று தேடுகிறேன் அந்த போன் பாவித்து கொண்டிருக்கும் போது இன்னும் ஒன்று வருகிறது அதை மாற்றுகிறேன் எல்லோரையும் பார்க்கிறோம் இதில் யாரும் விதிவிலக்கு அல்ல ஒரு சிலர் இல்லாமா இல்லாமல் ரஹிமா ரப்பி பெரும்பாலும் இந்த நிலை இந்த பொருளாதார மோகம் நம்மிடத்தில் வந்ததனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹுவை நிறைய மறக்கிறோம் இப்போது ரமலானிய முஸ்லீம்களாக இருக்கிற நாம் ரமலான் முடிந்த பிறகு மீண்டும் பழையபடி மாறுகிறோம் நம்முடைய பழைய அனுபவங்கள் அதைத்தான் நமக்கு சொல்லுகின்றன அல்லாஹுவை பற்றிய சிந்தனையும் பயமும் நம்மிடத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த நிலை எவ்வளவு காலம் நம்மிடத்தில் நீடிக்கும் என்பது அல்லாஹு ஆலம் நம்முடைய ஆயுள் அறுபதற்கும் எழுபதற்கும் இடைப்பட்டது அல்லாஹுத்தால நமக்கு எழுதிய ஒரு தவணை இருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே அந்த தவணை வந்துவிட்டால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதனுடைய அஜல் வந்துவிடும் போது அவன் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுவை திக்கிரு செய்து வாழ்ந்த ஒரு முஸ்லீமாக ஒரு மோமினாக இருந்தால் அவனுக்கு நிறைய சோதனைகள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் அவற்றுக்கு மத்தியிலும் அல்லாஹ் அல்லாஹ் இருக்கிறான் அல்லாஹ் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹுடம் நான் போக வேண்டும் என்று அந்த உணர்வோடு இருக்கிற மனிதன் அவனுடைய உயிரை கைப்பற்றுவதற்காக வேண்டி சில மலக்குகள் சுவர்க்கத்திலிருந்து ஒரு கஃபனை எடுத்து வந்து அவனுடைய கண்ணு கட்டிய தூரத்தில் உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் அவர்கள் உட்கார்ந்த உடனேயே மலக்குல் மூத்தலை இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து அவனுடைய தலைமாட்டிலே உட்காருவார்கள் உட்கார்ந்து சொல்வார்கள் யாரோ ஹத்யீபா நல்ல பரிசுத்தமான ஆத்மாவே உஹ்ருஜி இலா மஹ்ஃபிரத்தி மீன் அல்லாஹி வருதுவான் அல்லாஹுடைய மன்னிப்பின்பாலும் அவனுடைய திருப்தியின்பாலும் வெளியே வா என்று அழைப்பார்கள் மிக சாஃப்டாக மென்மையாக அவனுடைய உயிரை உடம்பிலிருந்து எடுத்து சுவர்க்கத்திலிருந்து கொண்டு வந்த அந்த கஃபனிலே வைத்து அந்த உயிரை மலக்குல் மூத்தல இஸ்லாம் அவர்களும் ஏனைய மலக்குகளும் சுமந்து செல்லும் போது வானத்தில் உள்ள மலக்குகள் எல்லோரும் ஒரு நல்ல சுவந்தமான மனம் வீசக்கூடிய ஒரு மனி ஒரு உயிரை கொண்டு வருகிறீர்களே யாருடைய உயிர் என்று கேட்கும்போது மலக்குல் மூத்தலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இன்னாருடைய மகன் 
இன்னாருடைய உயிர்தான் இது என்று சொல்லும் போது எல்லா மலக்குகளும் அந்த உயிரை பின்துயர்ந்து வானத்தின் வாசல் வரைக்கும் செல்வார்கள் என்று சொல்லா அலிசன் அவர்கள் ஒரு நீண்ட செய்தியை சொல்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் போது எல்லாமே இந்த உலகம்தான் உலகத்தில் அவனுடைய பிரஸ்டீஜ் அவனுடைய கௌரவம் அவனுடைய கண்ணியம் அவனுடைய பொருளாதாரம் இதை தவிர வேறு ஒன்றுமே அவனுக்கு கிடையாது எப்படியோ நிறைய காசு இருக்கும் போது ஒரு பெருமை பதவி வரும்போது ஒரு ஆணவம் எல்லாமே இந்த உலகம்தான் இந்த பதவியும் இந்த பொருளும் இந்த நண்பர்களும் இந்த வட்டங்களும் இந்த உலகத்திலே நாம் அனுபவிக்கிற சொத்துக்களும் சுகங்களும் தான் எல்லாம் என்று நினைத்து வேளா வேலைக்கு தொழ மாட்டான் ஜக்கா தொழுங்காக கொடுக்க மாட்டான் ஹஜ்ஜி செய்ய வசதி இருந்து ஹஜ் செய்ய மாட்டான் அல் குரானோடு அவனுக்கு எந்த தொடர்பும் இருக்காது இப்படியாக பாவங்களை நிறைய செய்வான் செய்து கொண்டு வாழ்ந்த இந்த மனிதனுடைய அஜல் நெருங்கும் போது மலக்குல் மூத்தலி இஸ்லாம் அவர்கள் வருவதற்கு முன்னால் சில வானவர்கள் நரகத்திலிருந்து ஒரு கவனை எடுத்து வருவார்கள் அந்த வானவர்கள் பார்ப்பதற்கு பயங்கரமான தோற்றத்தோடு இருப்பார்கள் அவர்களுடைய தோற்றம் அல்லாஹு சாயல் அப்படி ஆக்கி வைப்பான் பயங்கரமான தோற்றத்தோடு வருவார்கள் வந்து இவனுடைய கண்ணு கட்டிய தூரத்திலே உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் இவன் அப்போது பார்க்கிறான் உயிர் பிரிய போகிற அந்த தருணம் அந்த நேரத்தில் இந்த காட்சியை பார்த்து அவன் பயந்து கொண்டிருக்கும் போது மலக்குல் மூத்த அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து அவனுடைய தலை மாட்டிலே உட்காருவார்கள் உட்கார்ந்து சொல்வார்கள் யாரோஹல் ஹபீசா உஹ்ருஜி இலா சஹத்தின் மின் அல்லாஹி அதாப் கெட்ட ஆத்மாவே அல்லாஹுடைய கோபத்தின் பாலம் அவனுடைய தண்டனையின் பாலம் வெளியே வா என்று அழைப்பார்கள் கெட்ட ஆத்மாவே அல்லாஹுடைய கோபத்தின் பாலம் அவனுடைய தண்டனையின் பாலம் வெளியே வா என்று அழைக்கும் போது சூரத்துல் முக்மினோன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது நூறாவது வசனங்களிலே அல்லா சொல்லுகிறான் ஹத்தா இதா ஜா அஹுமுல் மவுத் அவனுக்கு மவுத் வந்தால் கால ரப்பிர் ஜி அவுன் யா அல்லாஹ் என்னை கொஞ்சம் பிற்படுத்து யா அல்லாஹ் இந்த அல்லாஹிடத்தில் மன்றாடுகிறான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் கல்லா இன்னஹா கலிமத்துன் ஹூ அக்கா இலுஹா இது இப்படித்தான் இவன் சொல்லுவான் அல்லாஹ் படைத்தவன் அவனுக்கு தெரியும் ஒரு விபத்து நடக்கும் போது இவன் கெஞ்சினான் அழுதான் மன்றாடினான் நோயிலே இவன் படுக்கும் போது அல்லாஹ் விடத்திலே தௌபா செய்தான் யா அல்லாஹ் என்னுடைய உடல் ஆரோக்கியம் என்னுடைய நோயை குணப்படுத்தி எனக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து விடு நான் நல்லவனாக வாழ்ந்து காட்டுகிறேன் என்று ஏற்கனவே சொன்னான் உடல் ஆரோக்கியம் கிடைத்தது பிறகு பழையபடி வந்து விட்டான் வறுமை கோட்டுக்குள் செல்லுகிறான் கஷ்டப்படுகிறான் அல்லாஹ் விடத்திலே போய் காபாவிலே என்று மன்றாடுகிறான் யா அல்லாஹ் எனக்கு இதை கொடுத்து விடு நான் நல்லவனாக வாழ்ந்து காட்டுகிறேன் என்று சொல்கிறான் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான் மீண்டும் வந்து பழையபடியே இருக்கிறான் அதனால் தான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் கல்லா இன்னஹா கலிமத்துன் ஹூ அக்கா இலுஹா இவன் இப்படியே சொல்லிக் கொண்டிருப்பான் சூரத்துல் முனாஃபிக்கூன் பத்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் மலக்குல் மோத்த அலி இஸ்லாம் அவர்கள் யாரூஹ் அல் ஹபீசா உஹ்ருஜி இலா சஹத்தி மின் அல்லாஹி வஅதாப் கெட்ட ஆத்மாவே அல்லாஹ்வுடைய கோபத்தின் பாலும் அவனுடைய தண்டனையின் பாலும் வெளியே வா என்று அழைக்கும் போது அவன் சொல்கிறான் ரப்பில் அவுலா அஹ்ஹர்தனி இலா அஜலின் கரீப் ஃஃஅஸ்ஸத்தக வ அக்கும் மினஸ் ஸாலிஹீன் யா அல்லாஹ் கொஞ்ச நேரம் என்னை பிற்படுத்து நான் நல்லவனாக வாழ்ந்து காட்டுகிறேன் தான தர்மங்கள் நான் செய்கிறேன் என்று அல்லாஹ்விடத்திலே அந்த நேரத்தில் மன்றாடுவான் ஒரு ஆத்மாவுக்கு எழுதப்பட்ட தவணை வந்துவிட்டால் ஒரு நொடி ஒரு செகண்ட் முற்படுத்தப்படவும் மாட்டான் பிற்படுத்தப்படவும் மாட்டான் என்பதை அல்லாஹ் குரானில் தெளிவாக சொல்லிவிட்டான் நாமும் நேரடியாக அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்படி இருக்கிற நாம் இந்த உலகத்தில் அவ்வளாக தால என்னை வணங்குவதற்காகவே உன்னை படைத்தேன் என்று நம்மிடத்தில் தெளிவாக சொல்லி இந்த மெசேஜை நமக்கு தருவதற்காக வேண்டி லட்சக்கணக்கான தூதர்களை அனுப்பி இறுதியிலே ரசூல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் பார்த்து சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா குல் ஹாதிஹி சபீலி அதுஹு இல அல்லாஹ் அலா பஸீரத்தின் அன வ மன் இத்தபஅனி நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் இருக்கிற இந்த வழிதான் நேரான வழி இந்த வழியின் பால் நானும் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களும் அழைத்து கொண்டே இருப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்ல ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹஜ்ஜத்துல் விதாவில் வைத்து சொல்கிறார்கள் பல்லிகு அன்னி வலு ஆயா என்னை பற்றி ஒரு செய்தி உங்களுக்கு தெரிந்தாலும் அதை எத்தி வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த செய்தியை எத்தி வைப்பதற்காக வேண்டி உலமாக்கள் தாயிகள் இரவு பகலாக உழைக்கிறார்கள் நம்முடைய வீடுகளுக்கு இந்த மெசேஜ் வருகிறது மிம்பர்களிலே இருந்து இந்த மெசேஜ் வருகிறது மனிதனே நீ படைக்கப்பட்ட நோக்கம் இதுதான் என்று நம்மிடத்திலே சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இந்த செய்திகளை எல்லாம் நாம் கேட்காமல் இந்த உலகம் தான் எல்லாம் என்னுடைய மனைவி தான் எனக்கு எல்லாம் என்னுடைய பிள்ளைகள் தான் எனக்கு எல்லாம் என்னுடைய தொழிலும் வியாபாரமும் தான் எனக்கு எல்லாம் என்று நினைத்து இந்த உலகத்திற்காகவே நம்மை நாம் அழித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நாம் 
மலக்குல் மூத்த அலி இஸ்ஸலாம் அவர்கள் வரும்போது ரப்பி லௌலா அஹர்தனி இலா அஜலின் கரீப் ஃப அஸ்ஸத்தக வ அக்கும் மினஸ் ஸாலிஹீன் என்று சொல்வதில் எந்த விதமான பயனும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மனிதனுடைய உயிரை மலக்குகள் நரகத்திலிருந்து கொண்டு வந்த அந்த கஃபனில் வைத்து தூக்கி செல்லும் போது வானத்திலே இருக்கிற மலக்குகள் எல்லோரும் சொல்வார்கள் மிக மோசமான துர்வாடை வீசக்கூடிய ஒரு உயிரை கொண்டு வருகிறீர்களே யாருடைய உயிர் அவனுக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் என்று அவர்கள் சொல்லும் போது மலக்குல் மோத்தலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இன்னாருடைய மகன் இன்னாருடைய உயிரை தான் கொண்டு வருகிறோம் என்று சொல்லும் போது மலக்குகள் ஒதுங்கி விடுவார்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே கொண்டு செல்வார் அல்லாஹ் சொல்லுவான் அவனை பூமியிலிருந்து தான் நான் படைத்தேன் பூமியிலிருந்து எழுப்புவதாக வாக்களித்திருக்கிறேன் அவனுடைய உயிரை பூமிக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் என்று கபுரிலே அவனுடைய உயிர் கொண்டு வந்து அவனுடைய உடம்பிலே கொடுக்கப்படும் அங்கே முன்கர் நக்கீர் என்ற இரண்டு மலக்குகள் வருவார்கள் அவனை எழுப்பி உட்கார வைப்பார்கள் அவனிடத்திலே கேட்பார்கள் மன் ரப்புக் உன்னுடைய ரப்பு யார் மா தீனுக் உன்னுடைய மார்க்கம் என்னி புலிசீக் உனக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த தூதர் யார் இவனுக்கு என்ன தெரியும் இவனுடைய ரப்பை பற்றி இவனுக்கு என்ன தெரியும் சகோதரர்களே ரப் எங்கே இருக்கிறான் என்பது தெரியுமா ரப்புடைய பெயர்கள் என்ன என்பது இவனுக்கு தெரியுமா நடிகர் நடிகைகளுடைய பெயர்கள் எல்லாம் முழு விபத்தோடு சொல்லுவான் விளையாட்டு வீரர்களுடைய பெயர்களை யாரையும் விடாமல் எல்லா பகுதிகளையும் சேர்த்து சொல்லுவான் உன்னுடைய ரப்புடைய பெயர் எத்தனை என்று கேட்டால் கூட ரப்புடைய பெயர் இத்தனை என்று தெளிவாக சொல்ல தெரியாத நிலையில் இருக்கிறான் சரி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்று நீ சொல்லுவதாக இருந்தால் அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெயர்களில் உனக்கு எத்தனை பேர் தெரியும் என்று கேட்டால் எத்தனை பேர் தெரியும் என்று நம்மால் சொல்ல முடியுமா சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய திருநாமங்கள் நிறைய இருக்கின்றன அதை அல்லாஹ் வைத்த வேறு யாருக்கும் தெரியாது அந்த திருநாமங்களுக்குள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது திருநாமங்களை அல்லாஹ் தேர்வு செய்து சொல்கிறார் தேர்வு செய்து வைத்திருக்கிறான் நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது திருநாமங்களை பொருள் வழங்கி யார் மனப்பாடம் செய்கிறாரோ பொருள் உணர்ந்து மனப்பாடம் செய்கிறாரோ அவருக்கு சோர்க்கம் நிச்சயம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது திருநாமங்கள் தெரிந்தவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது திருநாமங்களை அல்லாஹுடைய திருநாமங்களை தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே தொண்ணூத்தி ஒன்பது வேண்டாம் நாற்பத்தி ஐந்து அல்லது ஐம்பது திருநாமங்கள் அதுவும் வேண்டாம் ஒரு இருபது திருநாமத்தை பொருளோடு சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோமா ஆனால் தமிழ் சினிமா உலகில் யாரெல்லாம் நடிகர்கள் யாரெல்லாம் இந்தி உலகத்தில் நடிகர்கள் யாரெல்லாம் பாடகர்கள் புதிய பாடகர்கள் பழைய பாடகர்கள் யாரெல்லாம் விளையாட்டு வீரர்கள் என்பதையெல்லாம் பட்டியலிடக்கூடிய அளவுக்கு நம்மிடத்திலே விவரம் இருக்கிறது நம்மை படைத்த ரப்பை பற்றி எந்த விவரமும் இல்லை என்றால் மண் ரப்புக்க என்று கேள்வி கேட்கும் போது நமக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா எனக்கு தெரியாதே தெரியாது என்று கத்துவான் இரண்டாவதாக மா திமுக உன்னுடைய மார்க்கம் என்ன என்று கேட்டால் இவனுடைய மார்க்கம் என்ன இவனுக்கே தெரியாது இவன் என்ன மார்க்கத்தை பின்பற்றுகிறான் என்று குரானை புரட்டி இருக்கிறானா ஹதீசை புரட்டி இருக்கிறானா இவனுடைய வீட்டில் லைப்ரரியிலே தர்ஜமத்துல் குரான் இருக்கிறதா இவனுடைய வீட்டில் லைப்ரரியிலே தப்சீர் இருக்கிறதா இவனுடைய வீட்டில் லைப்ரரியிலே இதுவரை மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தமிழ் ஹதீஸ் புத்தகங்கள் இருக்கின்றனவா இவனுடைய சீடி ட்ரக்கிலே குரான் சீடிகள் ஹதீஸ் சீடிகள் இருக்கின்றனவா இவனுடைய வீட்டிலே இவன் படிப்பதற்கான ஹல்காக்கள் மஜ்லிசுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதா இவ்வாறு தாவா சென்டர்களிலும் ஊர்களிலே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளிலும் வகுப்புகளுக்கும் சென்று தீன் என்றால் என்ன என்று படித்திருக்கிறானா இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகள் எத்தனை என்று கேட்டால் இவனுக்கு தெரியாது ஈமானுடைய அடிப்படைகள் எத்தனை என்று கேட்டால் இவனுக்கு தெரியாது இஸ்லாத்தின் அடிப்படை மூலாதாரங்கள் என்ன என்று கேட்டால் இவனுக்கு தெரியாது இந்த மனிதனிடத்திலே மா திமுக என்று கேட்டால் எப்படி இவனிடத்திலிருந்து பதில் வரும் எனவே அவன் சொல்கிறான் அதிரி எனக்கு தெரியாது தெரியாது என்று சொல்கிறான் மூன்றாவதாக மலக்குகள் கேட்கிறார்கள் மன் நபியூக் அல்லது மஹாதர் ரஜுல் அல்லது பொய்சபீக் உனக்கு வந்த தூதர் யார் என்று கேட்டால் என்ன தெரியும் அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி ஆக குறைந்தது இன்று சமகாலத்திலே வெளியாகி இருக்கிற ரஹிகுல் மஹ்தூம் என்ற ஹதீஸ் புத்தகத்தை ரசுல்லா அலிஸ்லாமுடைய சீரா புத்தகத்தை வரலாற்று புத்தகத்தை இவன் வாங்கி இருக்கிறானா அந்த புத்தகத்தை இவன் படித்து முடித்திருக்கிறானா அவன் பெருமையாக சொல்லுவான் காந்தியை பற்றி படித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவான் அல்லது ஒரு முக்கியமான இங்கிலீஷிலே வாசிக்கக்கூடியவன் ஷேக்ஸ்பியருடைய லிட்ரேச்சர் எல்லாம் நான் படித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவான் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதரின் வரலாற்றை இவன் படித்து முடித்திருக்கிறானா என்று கேட்டால் கிடையாது 
அல்லாஹுடைய தூதர் எப்போது தூதராக அனுப்பப்பட்டார்கள் மக்காவிலே அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் மதீனாவிலே அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அவர்கள் எப்படி குடும்பம் நடத்தினார்கள் எப்படி ஆட்சி நடத்தினார்கள் எப்படி தொழுதார்கள் எப்படி நோன்பு நோற்றார்கள் எதுவுமே இவனுக்கு தெரியாது யாரோ சொல்வதையெல்லாம் கேட்டு கேட்டு செய்து கொண்டிருந்தானே தவிர அல்லாஹுடைய தூதருடைய நேரடியான தொடர்பு இவனுக்கு இருக்கவில்லை இவனிடத்தில் போய் என்று கேட்கும் போது இவனால் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் எனவே எனக்கு தெரியாதே தெரியாதே என்று கத்துவான் அந்த நேரத்திலே அந்த மலக்கு அதாவது அந்த கபுரிலே அவனுக்கு பலவிதமான நிலைகள் உருவாக்கப்படும் ஒரு நிலை அவனுடைய கபுர் நெருக்கப்படும் தன்னுடைய இரண்டு கைகளை இவ்வாறு கோர்த்து காட்டி சொன்னார்கள் அவனுடைய விழா எலும்புகள் இவ்வாறு கோர்த்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு கபுர் நெருக்கப்படும் அடுத்ததாக அவனுடைய கபுரிலே ஒரு பயங்கரமான தோற்றத்தை உடையவர் வருவார் அவரை பார்க்கும் போது இந்த மனிதன் கத்துவான் சொல்லுகிறார்கள் இந்த கபருக்குள் நீங்கள் அடக்கம் செய்யப்பட மாட்டீர்கள் என்று இருந்தால் இந்த கபருக்குள் நடக்கிற வேதனை எனக்கு கேட்கிறது அதை உங்களுக்கும் கேட்க செய்யுமார் அல்லாஹுடன் துவா செய்திருப்பேன் ஆனால் உங்களால் அந்த வேதனையை அந்த சத்தத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் இவன் கத்துவான் நெருங்காதையினிடம் வராதே என்று அந்த பயங்கரமான தோற்றத்தை பார்த்து கத்துவான் அந்த நேரத்தில் அந்த தோற்றத்தை உடையவர் சொல்லுவார் நான் எப்படி உன்னிடம் வராமல் இருக்க முடியும் நான் யார் தெரியுமா நான் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போது நீ செய்த மோசமான அமல்களின் மொத்த வடிவம் நீ உலகத்தில் இருக்கும் போது குந்த சரி அன்பி மாசியத்தில்லா அல்லாவுக்கு மாறு செய்கிற விஷயத்தில் போட்டி போட்டி விரைந்து கொண்டிருந்தாய் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் யோசித்தாய் இதை செய்வதா இல்லையா என்று நீ யோசித்தாய் பாவம் செய்வதற்கு அப்படி அல்ல பாவத்தை பார்த்தவுடனே அதை நோக்கி வேகமாக விரைந்தாய் உனக்கு சாபம் உண்டாகட்டும் என்று அவர் சொல்லுவார் அது போக அவனுடைய கபிரிலே கண் தெரியாத காது கேட்காத வாய் பேச முடியாத ஒரு மலக்கை அல்லா சாட்டுவான் அவனுடைய கையிலே அவருடைய கையிலே ஒரு சம்மட்டி கொடுக்கப்படும் அந்த சம்மட்டியினால் இந்த உலகத்தில் உள்ள பெரிய ஒரு மலையில் அடித்தால் அந்த மலை சுக்குநூறாகிவிடும் அதனால் ஓங்கி அவனுக்கு அடிப்பார் பூமியின் அதல பாதாளத்திற்கு அடித்தட்டிற்கு அவன் சென்று மீண்டும் வருவான் மீண்டும் அடிப்பார் இது போக நரகத்தில் இருந்து ஒரு வாசல் திறக்கப்படும் நரக வேதனை அவனுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் உலகம் அழியும் வரைக்கும் இந்த நிலைதான் கபருக்குள் அவனுக்கு அல்லாஹு தால நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு அன்புள்ள சகோர்களே இந்த ஐம்பது அறுபது வருட சான்ஸை மிஸ் பண்ணிய துர்ப்பாக்கிய சாலைகள் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக வேண்டி என்று அல்லாஹ் நம்மை படைத்து இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் நமக்கு வசப்படுத்தி தந்து என்னை நீ வணங்கு என்று நினைவூட்டுவதற்காக வேண்டி நினைவூட்டக்கூடியவர்களையும் அனுப்பி அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவர்களையும் அனுப்பி இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நான் நினைத்தபடிதான் வாழ்வேன் எனக்கென்று ஒரு ஸ்டைல் இருக்கிறது நான் இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் நான் உழைக்கிறேன் நான் தேடுகிறேன் என்னிடம் பொருளாதாரம் இருக்கிறது என்னிடம் கல்வி இருக்கிறது என்னிடம் சர்டிபிகேட் இருக்கிறது என்னிடத்தில் தகைமைகள் இருக்கின்றன நான் நினைத்தபடிதான் இருப்பேன் நான் நினைத்தால் தொழுவேன் நினைத்தால் தொழ மாட்டேன் நான் நினைத்தால் சினா செய்வேன் நினைத்தால் செய்ய மாட்டேன் என்று மனு உச்சியை கடவுளாக ஆக்கி வாழ்ந்தவன் கடைசியிலே நரகத்திற்குள் நுழைக்கப்படுவான் அந்த நரகம் என்பது சாதாரணமானதல்ல சொல்லுகிறார்கள் தோழர்களே உங்களுடைய வீடுகளில் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற நெருப்பிருக்கிறதே இது நரக நெருப்பின் எழுபதில் ஒரு பகுதி என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அக்பர் சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் உடனே அல்லாஹுடைய தூதரே நரக நெருப்பின் எழுவதில் ஒரு பகுதியா இந்த நெருப்பே இந்த நெருப்பால் நாங்கள் தண்டிக்கப்பட்டாலே எங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாதே இதை விட எழுபது மடங்கு அதிகமான நெருப்பா என்று கேட்ட போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இல்லை இல்லை அந்த எழுபதில் ஒரு பகுதியை அல்லாஹ் எடுத்து நேரடியாக உங்களுக்கு தந்திருந்தால் நேரடியாக கொடுத்திருந்தால் உங்களால் அதை கொண்டு எந்த பயனும் அடைய முடியாமல் போயிருக்கும் எனவே அல்லாஹ் நரக நெருப்பின் எழுபதில் ஒரு பகுதியை எடுத்து கடல் நீரில் அமிழ்த்தி 
அவனுடைய உஷ்ணத்தை குறைத்து விட்டுத்தான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் இந்த நரகத்திற்கு சென்றால் எப்படி இருக்கும் சகோதரர்களே இன்னும் ஒரு ஹதீஸில் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இமா முந்திரி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் தர்கி தர்கி என்ற நூலில் குறிப்பிடுகிறார்கள் சஹாபாக்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் மசூது நபவிஸ் இன்னொரு கோலத்திலே இருந்தது சிறிய மஸ்ஜித் சஹாபாக்கள் சொற்பமானவர்கள் பேரிச்சோலையினால் செய்யப்பட்ட மஸ்ஜித் அங்கே உட்கார்ந்திருக்கும் போது சொல்கிறார்கள் தோழர்களே இந்த மஸ்ஜிதிலே நீங்கள் ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மஸ்ஜிதில் நீங்கள் ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த அளவுக்கு இந்த மஸ்ஜிதும் பெரியது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் விசாலமானது என்று இந்த இடத்தில் வந்து நரகவாசிகளில் ஒருவன் மூச்சு விட்டால் நீங்களும் இந்த மஸ்ஜிதும் கருகி சாம்பலாகி விடுவீர்கள் என்றார்கள் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான அந்த நரக நெருப்பு அதிலே பல்வேறு விதமான தண்டனைகள் விலங்கிடப்படும் கைக்கும் காலுக்கும் விலங்கிடப்படும் கால்களிலே சங்கிலி போட்டு இழுக்கப்படும் நரகத்திலே பசிக்கிறது என்றவன் கத்தும் போது கடுமையான அதாவது ஜக்கூம் என்ற மரத்திலிருந்து அவனுக்கு உணவு கொடுக்கப்படும் ஜக்கூமை பற்றி ஒரு சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லும் போது சொல்கிறார்கள் லவ் அன்ன கத்ரத் மின் ஜக்கூம் குத்திரத் ஃபித் துன்யால் அஃப்சதத் மஹா இஷகும் இந்த ஜக்கூம் என்கிற மரத்திலிருந்து ஒரு ட்ராப் இந்த உலகத்தில் ஒரு சொட்டு விழுமாக இருந்தால் உலகமே அப்படி பாய்சன் ஆகிவிடும் அதுதான் அவனுக்கு உணவாக கொடுக்கப்படும் அதையும் தாண்டி அவன் கத்தும் போது சீழ் நரகவாதிகளின் உடம்புகளில் இருந்து வடிகிற சீழ் இருக்கிறதே அந்த சீலை அல்லாஹு தாலா குடிக்க கொடுப்பான் எக்காது எசிவு அதை குடிக்க பார்ப்பான் ஆனால் அவனால் அது விழுங்க முடியாது தீகில் மௌத்து மின் குல்லி மக்கான் எல்லா பக்கங்களில் இருந்தும் மௌத்து வந்து கொண்டிருக்கும் தாகம் தாகம் என்று கத்தும் போது சூடாக்கப்பட்ட நீர் கொடுக்கப்படும் அதை அவனுடைய முகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் போது எஷ்வில் உஜு அவனுடைய முகத்தை இந்த தஜாஜ் மஷ்வி போன்று அதாவது சுட்டு பொசிக்கிவிடும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஆனால் அவனுடைய தாகம் தாங்க முடியாமல் அவன் அதை குடிப்பான் குடித்தால் அவனுடைய குடல் எல்லாம் பிந்து பின்னால் வந்துவிடும் என்று அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அதே போன்று அந்த நரகத்திலே தேள்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு தேளும் ஒரு கழுதை போன்றிருக்கும் பாம்புகள் இருக்கும் ஒட்டகங்கள் போன்றிருக்கும் என்றெல்லாம் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்கிறார்கள் இந்த நரகத்தில் போட்டு இந்த மனிதன் வேதனை செய்யப்படும் போது வஹும் எஸ்தரிஹூனு ஃபாத்திரில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் வஹும் எஸ்தரிஹூன ஃபீஹா சுராஹ் என்றால் இப்போதுக்குள்ள வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபயர் ஆயிட்டு எல்லோரும் கத்துவோமே வெளியே போக முடியாமல் ஃபயர் ஆகி கொண்டிருக்கிறல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படி ஒன்று ஏற்பட்டால் எல்லோரும் கடுமையாக கத்துவோமே சுனாமி வருகிற போது கத்துகிறார்களே அதுக்குத்தான் சுராஹ் என்பது வஹும் எஸ்தரிஹூ நபீஹா நரகத்தில் கிடந்து கொண்டு கத்துவார்கள் நரகத்தில் கிடந்து கத்தி கொண்டு என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா யா அல்லா இந்த நரகத்தில் இருந்து எங்களை விடுவித்து உலகத்திற்கு அனுப்புவோம் நல்ல மல்கள் செய்வோம் குர்வானும் ஹதீசும் சொன்னபடி வாழ்வோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டியபடி வாழ்வோம் இந்த உலமாக்கள் வந்து எங்களுக்கு போதித்தார்களே இந்த தாய்கள் வந்து சொன்னார்களே அப்போது நாங்கள் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை எங்களுக்கு தொழில் பொருளாதாரம் குடும்பம் பணம் என்பது தான் முக்கியமாக இருந்தது இனிமேல் அப்படி இல்லையா அல்லாஹ் நான் எங்களை உலகத்திற்கு அனுப்புவோம் நாங்கள் உலகத்தில் போய் சீராகவும் சிறப்பாகவும் வாழ்வோம் சாலிஹான அமல்கள் செய்வோம் என்று சொல்லும் போது அல்லாஹ் கேட்பான் அவலம் ஒருவன் படிப்பினை பெறக்கூடிய அளவு காலம் அந்த உலகத்தில் நாம் உங்களை வாழ வைக்கவில்லையா ஒரு மனிதன் படிப்பினை பெறக்கூடிய அளவு காலம் அந்த உலகத்தில் நாம் உங்களை வாழ வைக்கவில்லையா வஜாக்கும் உன் நதீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவர்கள் உங்களிடம் வரவில்லையா என்று கேட்கும் போது இந்த மனிதன் மறுக்க முடியுமா இப்போது ஐம்பது அறுபது நாற்பது முப்பத்தி ஐந்து என்று பல வயதுகள் இருக்கிறோம் இவ்வளவு வயது போதாத படிப்பினை பெறுவதற்கு வீட்டில் எத்தனை பேர் மௌத்தானார்கள் தாய் மௌத்தானார் சகோதரன் மௌத்தானான் நம்மோடு வேலை செய்த சகோதரன் நாளை திருமணத்திற்காக வேண்டி வீட்டுக்கு செல்ல இருக்கும் போது மௌத்தா நான் நாம் காரிலே சென்று கொண்டிருக்கும் போது முன்னால் வந்த காரிலே விபத்து ஏற்பட்டு மௌத் ஏற்பட்டது நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் எத்தனை பேர் சுனாமியிலே மௌத்தானார்கள் சூறாவளியிலே புயலிலே மௌத்தானார்கள் வெள்ளத்திலே மௌத்தானார்கள் இவைகளையெல்லாம் பார்த்து படிப்பினை பெறக்கூடிய அளவுக்கு அவகாசம் நமக்கு கிடைக்கவில்லையா தாராளமாக கிடைத்தது ஆனால் நம்முடைய பிடிவாதம் நம்முடைய அந்த இறுக்கமான போக்கு நான் நினைத்ததைத்தான் செய்வேன் என்ற அந்த அகங்காரம் 
இதனால் நாம் அப்படியே இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அங்கே மறுக்க முடியாமல் பலா ஆம் வந்தார்கள் சொன்னார்கள் என்பதை சொல்லுவோம் அப்போது அல்லா சொல்லுவான் ஃபதூக்குவோம் அனுபவியுங்கள் இப்படியானவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு யாரும் கிடையாது என்று அல்லா சொல்லிவிடுவான் எனவே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு நல்லடியார்களே அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் நம்மை வீணாக படைக்கவில்லை இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு சோதனைக்காக படைத்திருக்கிறான் உங்கள் சிலர் மௌத்தாகிறார்கள் சிலர் பிறக்கிறார்கள் வாழ்வையும் மௌத்தையும் நான் இந்த உலகத்தில் எதற்காக படைத்திருக்கிறேன் என்றால் யார் கோடீஸ்வரன் யார் பிச்சைக்காரன் யார் கல்விமான் யார் முட்டாள் யார் பலசாலை யார் பலவீனமானவன் என்பதை பார்ப்பதற்காக அல்ல லியம்புலுவக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்சனு அமலா உங்களில் யார் நல்ல மல்கள் செய்கிறார்கள் என்று சோதிப்பதற்காகத்தான் இந்த உலகத்தில் நம்மை அல்லாஹு தால படைத்திருக்கிறார் எனவே இந்த உலகத்தை நாம் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நமக்கு அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிற அவகாசங்களை நல்ல முறையிலே நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அல்லாஹ் நம்மை வாழ வைத்திருக்கிறான் என்றால் தௌபா செய்வதற்கு அல்லாஹ் நமக்கு வாய்ப்பு தந்திருக்கிறான் என்பதுதான் அர்த்தமாகும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஷாபானிலே நம்முடைய உயிரை எடுக்காமல் ரமதானுடைய ஆரம்ப பத்துகளில் நம்முடைய உயிரை எடுக்காமல் இறுதி பத்து வரைக்கும் அல்லாஹ் நமக்கு வாய்ப்பு தந்திருக்கிறான் என்றால் அல்லாஹுடத்தில் மீண்டு தௌபா செய்வதற்கு நமக்கு சான்ஸ் தந்திருக்கிறான் ரஹ்மான் ரஹீம் அல்லாஹ் அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் இந்த அன்புக்கும் அருளுக்கும் நாம் அல்லாஹுக்கு எவ்வளவுதான் நன்று செலுத்தினாலும் அது ஈடாகாது நம்முடைய எத்தனையோ நண்பர்கள் ஷாபானிலே மௌத்தானார்கள் நம்மோடு ஒன்றாக இருந்தவர்கள் மூத்தானார்கள் எத்தனையோ பேருடைய மௌத்தை கேள்விப்படுகிறோம் எகிப்திலே கேள்விப்படுகிறோம் சிரியாவிலே கேள்விப்படுகிறோம் இயற்கை அனர்த்தங்கள் என்கிற அல்லாஹுடைய சோதனைகளினால் அழியக்கூடிய மக்களை கேள்விப்படுகிறோம் ஆனால் அல்லாஹு தால என்னையும் உங்களையும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழ வைத்திருக்கிறான் என்றால் நாம் அவனிடத்திலே மீள வேண்டும் தௌபா செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உயிர் வாழ வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா சூரத் ஜுமர்லே சொல்கிறான் قل نبي நீங்கள் சொல்லுங்கள் يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله தங்களுக்கு தாங்களே அநீதி இழைத்து கொண்டனுடைய அடியார்களே இந்த உலகத்திலே வாழும்போது படைக்கப்பட்ட நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் உலகம்தான் எல்லாம் என்று நினைத்து மனம் போன போக்கில் வாழ்ந்து தங்களுக்கு தாங்களே அநீதி இழைத்து கொண்டனுடைய அடியார்களே لا تقنطوا من رحمة الله அல்லாஹ்வுடைய அருளில் நீங்கள் நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் என்கிற நல்ல செய்தி அல்லாஹு தாலா நமக்கு சொல்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரமலானுடைய இறுதி பகுதியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இறுதி பத்தின் இறுதி பகுதியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் நமக்கு அவகாசம் இருக்கிறது ஏனைய காலங்களில் சகருடைய நேரத்தில் நமக்கு எழும்புகிற வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை ஆனால் இந்த காலத்திலே சகருடைய நேரத்தில் ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு எழும்புகிறோம் அந்த நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா கீழ்வானத்திற்கு இறங்குகிறான் நன்றாக மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இரவில் மூன்றாவது பகுதியில் அல்லாஹு தாலா கீழ்வானத்திற்கு இறங்குகிறான் இறங்கி சொல்லுகிறான் என்னிடம் கேட்பவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா அவர்களுக்கு கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் என்னிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடி யாராவது வந்திருக்கிறார்களா அவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் அழைப்பு விடுக்கிற அந்த நேரத்தில் நாம் எல்லோரும் எழுந்திருக்கிறோம் வெறுமனை வைர நிறையை சாப்பிடுகிற ஒரு நேரமாக இதற்கு பிறகாவது அந்த நேரத்தை ஆக்காமல் அன்புள்ள சகோதரர்களே நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக அல்லாஹிடத்தில் மொழுவோம் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹிடத்தில் நம்முடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் முறையிடுவோம் தனித்தனியை உட்கார்ந்து முடியும் என்றால் ஹரத்துக்கு செல்லுங்கள் யாரெல்லாம் தங்களுக்கு தாங்களே அநீதி இழைத்துக் கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு அவர்களுடைய நிலைமை தெரியும் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய சட்டங்களை மீறினோம் எந்த அளவுக்கு ஹராமான காரியங்களை செய்தோம் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹை பற்றிய சிந்தனையும் மரண சிந்தனையும் இல்லாமல் இருந்தோம் எந்த அளவுக்கு மறுமையை பற்றிய பயம் இல்லாமல் இருந்தோம் என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றாக தெரியும் 
என்னுடைய உள்ளத்தில் ஈமானின் நிலை இப்போது எப்படி இருக்கிறது என்பதும் ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும் தக்குவாவுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதும் ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும் என்னால் உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணவோ உங்களால் என்னை ஜட்ஜ் பண்ணவோ முடியாது ஆனால் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய நிலைமை தெரியும் எனவே ஒவ்வொருவரும் அவரவர் தங்களுக்கு தாங்கள் அணி இழைத்துக் கொண்ட அநீதிக்கு ஏற்ப அல்லாஹுடத்திலே திரும்புங்கள் அல்லாஹுடத்திலே சென்று மன்னிப்பு கேளுங்கள் நிச்சயமாக நாம் தௌபா செய்யும் போது அல்லாஹ் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் எந்த விதமான பாவமாக இருந்தாலும் சிறுக்கோடு சம்பந்தமான பாவமாக இருந்தாலும் விதத்தலோடு சம்பந்தமான பாவங்களாக இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை மீறக்கூடிய தொழுகையை விடுவது நோன்பை விடுவது ஜக்காத்தை விடுவது ஹஜ்ஜை விடுவது போன்ற பாவங்களாக இருந்தாலும் அல்லது ஹராமான காரியங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய விபச்சாரம் வட்டி சூது போன்ற பொய் பொறம் கோல் போன்ற பாவங்களாக இருந்தாலும் எந்த பாவங்களாக இருந்தாலும் அத்தனை பாவங்களையும் நிச்சயமாக ரப்புல் ஆலமின் மன்னிப்பான் அவன் கஃபூர் அவன் கஃபார் அவன் தவ்வாப் அவன் காபிர் அவன் காபிலு தௌப் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்கள் இந்த நம்பிக்கையோடு அல்லாஹுடத்தில் நாம் எல்லோரும் திரும்பி அவனிடத்தில் மீண்டு பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும் அவனிடத்திலே நாம் துவா கேட்க வேண்டும் நம்முடைய உள்ளங்களை தீனிலே இஸ்திரமாக்குமாறும் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்முடைய இறுதி முடிவை நல்ல முடிவாக ஆக்கி தருமாறும் அல்லாஹுடத்திலே நாம் எல்லோரும் பிரார்த்திப்போமாக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்முடைய இறுதி முடிவை லா இலாக இல்லல்லா என்ற களிமாவோடு ஆக்கி வைப்பானாக வாஹுருதான அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து